基隆庙口夜市是观光旅游知名景点，我们今天一起体验午间美食，还有分享在地人才熟悉的停车点。基隆庙口攻略，拢不好你知。大家好，我是豆豆。我们现在来到基隆这里了啦。然后在我们身旁的这个地方是基隆庙口夜市啊，这里应该贵你啊。你们放假一定会想要到外面走村吧？然后甚至有很多人会到各个观光地的旅游景点到处走走。他就说，我们身为一个基隆人，我们可以跟各位分享一下我们这边在地的观光夜市啊。就想说，如果你今天对于这边的饮食啊，或者说这边的周遭停车，甚至其他设施有什么问题的话，我们就今天在这边一起跟各位提到啊。但是看完今天这些，如果能有什么问题的话，欢迎留言，好不好？我们有看到就去回复了。那等一下，我们一起去吃点东西吧。Go。OK 啊，各位，那我们现在来到庙口的门口这一间呢、啊，老店红烧鳗鱼羹。那说我们今天跟他点的是肉羹汤啊，因为比起红烧嘛，我更喜欢喝肉羹呢、啊。各位啊，就是这种清甜的汤头配上香菜的风味啊。我会觉得说这种汤加一点胡椒啊，它可以有效提升整体的风味啊。如果你喜欢的话，可以加一点试试看啊。刷下来是罗马崩。虽然说我们平常都是喜欢吃有肥肉那种卤肉饭的、啊，不过我觉得这就见仁见智的部分呢、啊。有人就是喜欢吃这种瘦肉啊。而且我觉得它淋的肉汁量也是足够的，起码我们吃到底下、啊，它还是有充盈的肉汁啊那我们就准备前往下一家吧。烧麦吃起来。如果你各位是想要来基隆吃在地料理的话，我就觉得说烧麦啊，它是在基隆很常见的小吃，而且每一家的风味都会有点不同。还有这个综合汤里面是有包含猪肠，还有猪肚的。如果你不介意吃胀气的话，一定要点一碗看看的。这条是好食的四神汤。加上猪肠、猪肚了。这家店是我还蛮常来吃的店的。还有说我们这边的烧麦经典就是有这个红酱。这我们上次在阿本博嘛，或者说三角窗面摊的时候，我们都提到就是这个。嗯，那我们准备前往下一间店吧。哎，是，哎，中了八星，哎，谢谢。我们现在来到的是三兄弟豆花。那这家店主要就是卖甜点的
，不管你是想要吃冰的，还是想要吃热的，这边都有。我是觉得说，我们刚刚吃了那两间店之后啊，我们应该吃个甜点，来转换一下味蕾吧。我们今天吃的这一碗是综合的，它有导灰、头刀，还有昆泥，而且是包心粉圆哦。我是觉得说，这家店的甜点价格啊，它是在庙口夜市里面算朴实的一间店呢。虽然说它的本源感觉应该是煮起来放的久一点的，没有什么口感的。不过我是觉得说以这个价格，它可以提供给我这么宽敞明亮休息环境，其实也是不错啦。这家豆定啊，中午连几个雷梦加，加一点，风味更加。你看我们这碗五十五块啊，我们前面先体验原本的原味，之后加了柠檬汁，它又变成不一样的风味了。我们再去迎接下一家吧。那我们接下来来到基隆，一定要吃个天妇罗的吧？在我们基隆这边有名的食材啊，有吉古辣，还有这种天不辣、啊。然后它这边天妇罗有特色的地方是，它附这种他们自己腌制的小黄瓜，配的是。我觉得比起上次在哪锅米吃到的小黄瓜片来说，这才是我喜欢的味道。上次那个味道太呛了。哎呦，他这家店厉害的是啊，他这间店在庙口里面，他只卖这个，甜不辣而已。OK 啊，各位，那我们吃完所有东西了，我们再前往下一家吧。那我现在来到田寮河旁边的这家面线店呢，它这家面线羹的位置是在庙口夜市外围这边，靠近田寮河的地方呢、啊，它也是在地这边有名的面线羹呢、啊。我是觉得说基隆这种在地口味啊，还蛮接近我们那种南部的风味啊，吃起来就是有一点点的甘甜。尤其在这碗面线羹里面呢、啊，它风味特别明显呢、啊。那这碗面线里面配料，我们这碗大碗要七十块，但里面有包含的肠子，还有花枝羹呢。如果你不喜欢吃这种配料的话，你也可以直接点它的青面线。那我们吃的差不多的时候，我们再加一点桌上附的豆瓣酱。OK 啊，各位，我们吃完所有的东西了。那等一下，我们去外面做结尾吧。各位啊，如果你们之前有看过其他人来介绍庙口夜市美食的话，你有没有发现我们今天吃的都不是大家推荐那些店呢、啊？在基隆夜市有名的店家，除了螃蟹跟加油饭、奶油螃蟹、顶边错、小香肠，还有营养三明治，它这些店在夜市里面确实是热门的店家。可是说真的，对我们来说，我们因为就住在基隆这边。我们反而会比较常去吃那些啊周遭不会被注意到的餐厅呢、啊。还有说许多人关心的地方是说，我来基隆这边玩
那我们一定会开车或者骑车来啊。我带你去看看，我们可以去哪边停车。那各位啊，如果你们在庙口附近找不到停车位的话，也许你可以走到南龙路这边，这边很多地方可以停啊。啊，这边有个南龙路派出所，它前方这边沿线都是停车格啦。如果真找不到的话，也许来这边试试看，走一点路还是会到庙口夜市的啦。还有各位啊，这边是南龙路跟爱山路的交叉口啦。那这边你有看到很多人在这边停车，你看这个地方之后啊都没有画红线啊，所以你想停的话也是没问题的哦、喔。还有如果是骑机车来的话，更不用担心这个问题，在基隆庙口周遭有这种人行道啊，它都是画有机车停车格的，你就安心的停，不要担心。还有，如果你要就近找停车位的话，在这个庙口旁边的仁爱市场，然后旁边的博爱地下停车场，这边也是可以停的。可是常常需要这样排队，排很长的队伍。也许你廉价来的话，比较不推荐呢。还有这边是东岸广场，它这边可以上厕所，还有停车。但是它最近要把商场交接给威风经营了，所以它的停车场目前是封闭整修当中。如果春节来的话，有开放的，也许可以来这边停哦、喔。还有在田寮河这旁边呢、啊，这一整排都有画停车格可以停车啦。还有在田寮河旁边的皇冠大楼，这边有停车场啊。还有前方的这个是信二立体停车场。我平常如果开车来这里话，我还蛮喜欢来这边停的啦。然后那隔壁就有一个一美火锅。还有许多人关心的，我们逛一逛，谁谁嘞？突然想要上个厕所怎么办？那这个庙方有提供厕所啦，还有寺庙这边又提供饮水机啦，三兄弟这里面也有厕所啦。那各位如果想要来基隆这边玩的话，停车还有厕所问题都解决了。但是如果有遗漏，你想要知道资讯，你欢迎留言跟大家一起讨论啊，好不好？那我们下个影片见啦，拜拜。